আমার ভাগে না হাফেজ মাওলানা শেখ আবু ইউসুফ সাহেব আল্লাহ পাক তার জবানের মধ্যে বরকত দান করুন সকলে বলুন আমিন তার কণ্ঠকে সারা বিশ্বের জন্য আল্লাহ পাক কবুল করুন সকলে বলুন আমিন মানুষ ছোট কিন্তু কথা বলে বড় বড় তাই না কথায় আছে মরিচ ছোট ঝাল বেশি একেবারে তরুণ মানুষ কোরআনের ময়দানে কথা বলে তার মা মারা গেছে এতিম একটা সন্তান আল্লাহ পাক দিনের জন্য কবুল করেছেন আমরা অন্তর থেকে তার জন্য দোয়া করতে পারবো তো ইনশাল্লাহ ছেলেটা এখন পর্যন্ত বিয়েও করে না আপনার মতো মামা থাকতে আবার ভাই না বউ বাই না এটা তকদিরের ব্যাপার ভালো মন্দ কার হাতে দোয়া করবেন আল্লাহ ভাগ যেন একটা পর্দা নিশিন নেককার এ যুগে তো নেককার বান্দি পাওয়াই কঠিন কথা বলেন ঠিক না घूम ब्राशा मुखर भुकए दीबें का ना बोले एक पास एस देखें बच्चा गुरु घूम थे उठे झुलाय झुलाय कुरान तेलावत करते अथवा ठीक मत नाम ठीक मत नियम कारण लंगी प्रसाप एचाना प्रसाप कर गोसल कर गोसल कर झुलाया झुलाया पड़ते तुम्हारा हृदय बसे गुड़े बोल सहसा तुम्हारा शीतर जिज्ञासा बेलाय गरीब दुखी टाक दीबी कथा ठीक क्या 
কপাল তাকে থাপ্পড় দেওয়ার বড় আফসোস তোর মতো কুলাঙ্গার পিতা পৃথিবীতে নাই কেন মানুষের বাচ্চার কাছে দোয়া চাস আরে নিজের একটা বাবা জীবনে কোনদিন মানুষের মোটরসাইকেল লিফট চাইলি না সাইকেল চাইলি না বাচ্চার দোয়া চাস কেন লজ্জা শরম নাই আরে আমি একটা দান করতেও পারলি না শোন এবার এবার শোন টাকা বাড়িতে ফেরত নিয়ে যা তোর টাকা মাদ্রাসায় লাগবে না মসজিদে লাগবে না যেবোনো কোনো দিন মাদ্রাসা মসজিদ বন্ধও হবে না হুজুরদের বেতনও তোমার টাকায় লাগবে না শোন এরা আব্বাজারের দিকে টাকা কষ্ট হয় ওজনদারি কথা বলছি ওয়াইটলা কথা বলছি আমার কথাগুলো বুলেট প্রুফের মতো তোমার কলিজায় লেগে যাচ্ছে শোন আমার কথাগুলো শুনে যাব বাজান আমার মা মারা গিয়েছে সব কথাগুলো বলি আমার মায়ের কবরের পাশে যখন দাঁড়ায় রসুলের হাদিস আল্লাহ রসুল বলছে কিচ্ছু বলা দরকার নাই রসুল আমার নাম বলে না আমি বললাম ইউসুফ তোর মায়ের কবরের পাশে দাঁড়া দাঁড়ানোর পরে সুরা ফাতিহাটা শুধুমাত্র বল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন কিচ্ছু বলার দরকার নাই শুধুমাত্র বল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন এতটুকু বল বলার পরে দোহাত তোল কতদিন মা মা বলে ডাকলাম মা সারা দিতে পারলো না বা সারা দিতে পারলো না আল্লাহ মেহরবানী করে মা কবর আজাব তুমি মাফ করে দাও যার আল্লাহ চোখের পানি গুলো মুছে যখন বাড়ির দিকে ফেরত যাচ্ছে আল্লাহ রসুল বলে ওই মায়ের কবরের ওই বাবার কবরে এক নয় দুই নয় চল্লিশ বছরের জন্য কবর আজাব আমি আল্লাহ মাফ করে দিয়া দিলাম বাজারে যাও না বাজারে যাও না বাজারে যাও না বাজারে যাওয়ার পরে হকাররা এরকম বাড়ি মারে আর বলে যায় আমার দিকে তাকে আরে ওষুধ বেচার জন্য বলে কথা বলেন না কেন আমার বুকে ধন্য আমি বলছি আমার মা আমার হাফেজ বানাইছে তুমি কি তুমি তো কিছুই দিতে পারলে না একটা মাত্র এক হাজার টাকার কথা বলেছি দিতে পারবি না পারবি না তুই দিতে তুই দিতে পারবি চোরা ডাকাতদেরকে তুই দিতে পারবি সন্ত্রাসদেরকে তুই দিতে পারবি অন্য জায়গায় মসজিদ মাদ্রাসা তোর টাকায় হবে না আব্বা যান তোর কাছে ক্ষমা চাই আল্লাহ পাক তোর রক্তের ভিতরে জান্নাতের বন্ধ দেখতে পায় না রসুল দেখতে পায় না আব্বা ক্ষমা করে দেয় তোর টাকা লাগবে না আমাদের তোমার টাকা ছাড়াও তোমার অর্থ ছাড়াও তোমার সহযোগিতা ছাড়াও মাদ্রাসা মসজিদ চলবে কথা বলেন কথা বলেন কথা বলে তারপরেও বলি ক্ষমা চাই বাচ্চা দিতে পারলেন না আজকে দান কেন করলেন না একটা বাচ্চাকে জাগির না জাগির নেওয়ার পরে বলেন কিচ্ছু করার দরকার নাই আমার বাবার কবরের পাশ দিয়ে মায়ের কবরের পাশ দিয়ে মাঝে মধ্যে একটু হেঁটে যাইও তাহলে তোমার এই বাচ্চাটা খাইয়া দেওয়া করে যখন হেঁটে চলে যাবে তোমার আব্বার কবর আজাব মাফ হয়ে যাবে সোহান আল্লাহ তুমি এই কাজটা দেখিয়ে দিয়ে গেলে তোমার বেটাও তোমার কবরের পাশ দিয়ে একটা হাফে যে কোরআনকে হাঁটাবে ঠিক আছে ঠিক আছে কষ্ট হয় কষ্ট হয় বিবেককে দিলাম বিবেকের উপরে কথাগুলো দিয়ে দিলাম আসেন কি একজন যে হুজুর আমার কলি যায় কথাগুলো আঘাত লেগে গেছে একটা হাজার টাকা আমি দেবো হাত তুললাম একজন আছেন ওই যে লিখে নিলাম ভাই ওই সাইটে ওই যাচ্ছেন সাউন্ড হলো এটা প্রধান বক্তার আগমন প্রধান বক্তার আগমন গোলাম রব্বানি যুক্তিবাদী সাহেবের আগমন গোলাম রব্বানি সাহেবের আগমন গোলাম রব্বানি সাহেবের আগমন এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে যুবকদের পক্ষ থেকে কুমোটির পক্ষ থেকে মাদ্রাসার পক্ষ থেকে মা বন্ধের পক্ষ থেকে আমার মামা তোমার ভাই বলতে পারলেন না কেন মিছিল করা অভ্যাস নাই আমার মামা তোমার ভাই আরে রব্বানি ভাই রব্বানি ভাই আমার মামা তোমার ভাই আমার মামা তোমার ভাই রব্বানি মামার মার কা 
শেষ তাই না কোরআন শরীফ মার্কা আমাদের ইসলাম মার্কা আমাদের ঠিক কি না আমাদের কণ্ঠ আমাদের যৌবন আমাদের জীবন আমরা কোরআনের জন্য ব্যয় করে দিয়েছি আল্লাহ কবুল করুক বলে 